Bine ați venit, dragii mei scorpioni, la citirea voastră pentru luna iunie. Citirea este valabilă atât pentru cei din zodia Scorpion, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați. Voi analiza prima dată viața personală, dragoste, familie, prieteni, iar apoi voi analiza cariera și banii. Să vedem, dragii mei scorpioni. Vedeți că pentru voi este un moment special în care puteți primi niște bani suplimentari sau este un moment în care puteți să... Să rezolvați o problemă de familie, o problemă de moștenire, un divorț, o împărțire de bunuri în favoarea voastră printr-un bărbat. Este o perioadă de schimbări, prima parte a lunii iunie pentru Scorpion, ca mai apoi de pe 22 iunie încolo să uh, reușiți să vă... Avântați în, într-o nouă lume, într-o nouă situație. Hai să vedem o carte oracol prima dată, care vă transmite următorul mesaj și anume purificarea viziunii și limpezirea minții. Oricum, scorpionii Trec printr-o perioadă de transformări foarte mari, foarte frumoase, foarte benefice. Și vedeți că cei mai mulți dintre voi e posibil să fiți mult mai spiritual decât de obicei și să reușiți să rezolvați o problemă în favoarea voastră. Dar se cere mult să fiți foarte deschiși la ideea aceasta de purificare, să fiți foarte deschiși la ideea aceasta de limpezire a minții și a spiritului. Aici aveți bradul care este important pentru voi, acest copac, care are legătură cu trecutul, cu strămoșii, dar puteți căuta mai multe informații uh, despre acest copac. Este foarte important pentru voi. Poate fi un semn atunci când vedeți un astfel de copac, Poate se apropie acel moment de purificare și de limpezire a minții. Puteți să stați sub un astfel de copac, știu eu, și să vă clarificați mult mai mult spiritul vostru, cel puțin în această lună iunie. Haideți să vedem și niște mesaje pentru Scorpion. Acestea sunt mesajele. Primul este Zodia Pești cu mesajul Vis, sensibil. Posibil să fie un moment în care se clarifică o situație care ține de relația voastră personală, de dragoste. Apoi aveți mesajul trecut, cunoașterea de sine. Probabil, scorpionii, așa cum v-am spus, există un moment în viața voastră, în această lună iunie, în care prin trecutul vostru, prin ceea ce s-a întâmplat, prin... Uh, Trecutul unei relații, prin trecutul vostru, în general vorbind, vă puteți cunoaște mai bine. Cei care treceți printr-o perioadă în care vreți să schimbați ceva în viața voastră, încercați să vă întoarceți foarte mult în trecut, în copilărie. Încercați să vă întoarceți în prima parte a vieții și să vă amintiți ce vă doreați să practicați din punct de vedere profesional. Încercați să vă amintiți cum anume vedeați voi o femeie frumoasă, cum considerați voi că trebuia să se îmbrace, cum considerați voi că trebuia să arate. La fel, dacă sunteți bărbați, e valabil și pentru voi, iarăși, cum vi se părea vouă potrivită persoana iubită. Că atunci erați mai puri, cu toți eram mai puri atunci și atunci aveam informația direct de la sursă. Că apoi a fost ciopărțită toate părțile de evenimentele care s-au întâmplat de către societate. Mesajul pentru Scorpion, ultimul, este vibrație înaltă și mesajul sus. 
Îmi vine să vă spun că dacă e să alegeți să mergeți într-o excursie sau într-un weekend, v-aș spune să mergeți la munte sau într-o zonă în care sunt brazi, într-o zonă în care este un aer special, pentru că în preajma brazilor este un aer mai aparte, un aer special. Parcă e un aer regal, un aer puternic. Deveniți o persoană mult mai puternică, tocmai așa cum spuneam, prin trecutul vostru, prin faptul că vă dați seama prin câte ați trecut, câte lucruri ați înfruntat. Scorpionii reușesc să se urce undeva sus în această perioadă. Este un moment de transformări pentru voi și o să vedeți cu adevărat roadele și o să vă simțiți exact la înălțime undeva, să spun așa, prin luna august. În continuare, dragi scorpioni, hai să vedem ce se întâmplă în plan personal, dar și în plan profesional. S-a sărit o carte și o voi lăsa aici. Șase de băte în plan personal, prima carte. Iar energia generală pentru voi, regele de cupe. Regele de cupe și cu marea preoteasă și cu trei de cupe. Dragi scorpioni, vedeți că este o lună iunie în care voi puteți afla niște informații prețioase în cadrul unei petreceri, în cadrul unei întâlniri, în cadrul unei, zi de na unei zile de naștere. Aveți ceva de sărbătorit sau se încheie ceva, aveți un eveniment important. Copilul are un eveniment important. Da? Și aici e ca și cum aflați voi niște informații. Și sunteți foarte dornici iar și a ieșit regele de cupe și el mai vorbește despre trecut. Posibil, dragi scorpioni, aici să vă concentrați voi foarte mult pe tot ce ține de uh, anumite informații pe care le-ați dobândit pe parcursul vieții sau pe parcursul unei relații, într-o perioadă în care ați lucrat undeva anume. Regele de cupe vine și vă ajută să vindecați, vă ajută să echilibrați. Este o energie de apă, deci este ceva extrem de benefic pentru voi. Alții puteți avea legătură aici și poate chiar să aveți un succes în plan personal cu un bărbat căruia îi place nu știu, să consume lichide, este un bărbat mai șarmant, este un bărbat foarte sufletist, iarăși. A venit motanul, nu prea îi place becișorul parfumat. Șase de bâte, vă spuneam eu, în plan personal și asta înseamnă un succes pe care îl aveți. Un succes în familie, în casă, împreună cu persoana iubită. Parcă sunteți într-o poziție bună. În sfârșit ați reușit să ajungeți la îndeplinirea țelurilor voastre. Apoi, ce anume se întâmplă pentru Scorpion? Avem regele de spade, deci... În unele cazuri poate aveți de rezolvat ceva ce ține de acte, hârtii, documente și care ține de o moșteniri. Da, motanul s-a urcat undeva foarte, foarte sus pe această etajeră. Deci poate și voi săriți la fel sus, la înălțime. m a spus, a ieșit acest mesaj. Sus, cât mai sus. Văd foarte intens, dragi scorpioni, faptul că unii poate sunteți puțin temători de aceste schimbări care apar, dar sunt spre binele vostru. Reușiți să vă faceți niște planuri foarte bine puse la punct. În alte cazuri, este ca și cum aveți ocazia acum, dacă sunteți într-o relație, să... să clarificați situația. Da. Motanul a dat uh, un cristal jos, cristalul roz. Iar asta înseamnă pentru voi în acest context că, nu știu, parcă vreți și voi lucruri mai reale, adică vreți să fiți apreciați, vreți să fiți stimați, foarte multă dorință de a fi uh, apreciați. Vedeți că aveți un bărbat care ori lucrează cu actele, ori este mai și red din fire, în privința căruia e bine să fiți puțin atenți. Da? Apoi, ultima carte pentru Scorpion, pentru această lună iunie, în plan personal, este 10 de monede, care vine cu o reușită, vine cu, este cartea familiei. Deci, Scorpionii pot rezolva ceva important pentru casă, pentru familie. V-am spus, în caz de vorba de o moștenire, de niște bani, de o căsătorie, 
Chiar dacă sunteți singuri, dragi scorpioni, vedeți că aveți ocazia să apară o persoană nouă. Pot apărea niște bani în alte cazuri pentru alți scorpioni. Hai să vedem un plan profesional. Situația în care voi sunteți este optul de bâte. Ori lucrați în comunicare, ori aveți de negociat mult, aveți de discutat mult, aveți de uh, umblat foarte mult pe internet, iarăși alții dintre voi văd aici. Și văd foarte multă comunicare, da? foarte multă comunicare de care aveți parte. Opt de bâte poate să mai însemne și un succes și faptul că sunteți pregătiți să mergeți la luptă, să dobândiți cei al vostru. Ce anume se întâmplă este judecata pentru Scorpion, deci puteți afla de o veste care vă ajută să vă reinventați, vă ajută să reluați o anumită legătură cu cineva. Tot judecata poate să vină aici și să vă transmită următorul mesaj. După lupte, după o perioadă în care ați muncit din greu, în sfârșit vocea este ascultată, puteți avansa la locul de muncă. Cei care aveți legătură cu internetul sau cu ideea aceasta de comunicare, de negociere, iarăși puteți avea un succes mai mare, vi se poate face vocea mult mai auzită. Și văd că din punct de vedere oficial, în sfârșit, se clarifică și situația în care voi sunteți. Așteptați un răspuns de mult timp și în sfârșit acum acesta apare. Ultima carte pentru Scorpion este Cinciul de Spade. Rezultatul final. Aici este posibil ca cei mai mulți dintre voi să încercați să vă urmăriți propriul vostru interes. Vedeți că este un an în care se cere să vă concentrați mult mai mult pe, pe relațiile acestea cu ceilalți, în sensul că să fiți atenți pentru că e cazul să vă, să vă bazați foarte mult pe voi. Da? Un compromis în alte cazuri văd aici. Dar și o posibilă vindecare, deci o posibilă uh, situație în care, nu știu, parcă vă simțiți așa că ați ajuns la înălțime și deodată oricineva vă supără, oriciciul ăsta de spade poate să însemne și o, așa cum am spus, și un compromis. Adică parcă voi aveți aici ce vă trebuie și mergeți la cineva și, și cineva vine la voi și vă cere ajutorul. Pe de o parte e cu vești bune, pe de altă parte vi se pare ceva nedrept. Sau alți scorpioni pur și simplu profită de poziția în care se află pentru a-și îndeplini un anumit cel, da? un anumit interes. Dragii mei scorpioni, în continuare vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați. Această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, dar și pentru citirile care apar în această vară, da, 2022, vor apărea curând. Dragilor, ce să vă spun? Aveți parte de o lună iunie frumoasă cu... Finaluri. Este o lună extrem de profundă pentru voi în care aveți ocazia să vă vindecați, aveți ocazia să puneți capăt anumitor situații care nu vă mai plac. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o lună iunie minunată și să ne revedem cu bine și la tarotul zilnic pe Zodii, dar și la alte citiri care mai apar pe acest canal de YouTube.